Okey. Arkadaşlar selam tekrar. Şimdi e, nerede kaldık? Bir bunu hatırlayalım ilk önce. Daha sonradan da neler yapacağız bunu hatırlayalım. Bir kere ufak tefek sorunları çözmemiz gerekecek. Mesela şurada kaft kolonyasına tıklayınca ana sayfaya gitmiyor. E, ana sayfaya nasıl giderim? Hadi şöyle ufak ufak şeylerle başlayalım. E, daha sonradan da yine yapmamız gereken bir sürü şey var. Onları temizleyelim. Yani saat 12'ye kadar yaklaşık bir 40 dakika boyunca sitedeki ufak tefek şeyleri temizleyelim. Sonra da e, gerçekten yapmamız gereken diğer işlere adapte olmaya başlayalım. Peki ne yapmam lazım ana sayfaya gitmesi için? Şunu da şöyle yapayım. Her vermemiz lazım diyor. Güven hemen ısındı konuya zaten. Peki navigasyona geliyorum. Navigasyona geldikten sonra burada ana sayfayı bulmam lazım. Ama ana sayfanın ismi neydi? Hemen buradan öğretiyorum. Kaft klon. Peki burada bir href kısmı var. Şunu da bir aşağıya alayım ki e, izole bir şekilde dursun. E, peki buradaki href kısmına ne yazmam lazım? Birisi söyleyebilir mi? Evet bu bir seçenek. Güven diyor ki slash yazarsanız root'a gider. Bu bir seçenek. Ama onun dışında e, şöyle bir şey yapalım. Kafka'nın yöresi kısmına baktıktan sonra Neymi indeks olanı gitsin istiyorum. O yüzden de neymi indeks olanın olanı nasıl gideceğiz? Bunu söyler misiniz? Böyle yazsaydım kolay olacak ama yarın öbür gün belki rotu da değiştireceğim. Belki başka bir şey olacak. O yüzden de her zaman Django'nun kendi kullandığı yörelse göre yap yapmak istiyorum. Var mı cevap? Okey. O zaman yazayım. Neydi ismi? İndeksti. Ve süslü parantez. Tekrar kapattım. Bu şekilde yazdığımda da name indeksi olanı gidecek. Biraz uzun gibi gözüküyor. Böyle durumlar için. Sonuçta ben direkt slash koyup geçebilirdim. Ama şöyle düşünün. Name index olanları mesela artık daha hızlı bir şekilde find edebileceksiniz. Veyahut da e, yarın öbür gün gerçekten şuradaki Yörel kısmında bir değişiklik yaptığınız zaman bundan bütün siteniz doğru, doğru bir şekilde ilgilenecek. Şey, e, doğru bir şekilde adapte olacak. Bu yüzden de bu şekilde kullanmak daha önemli. Yine e, footer'da var mıydı acaba? Footer'a bir gelelim. Ve footer'da şuradan bir açayım. Şunu da bir kapatalım. Ondan sonra footer'da var mı? Footer'da yokmuş. Tamam o zaman sayfayı yenileyelim. Kaydetmiş miyiz? Kaydetmişiz. Sayfayı yenileyelim. Daha sonra da ana sayfaya artık buradan dönebiliyoruz. Ee, bunu yaptık. Başka neyi temizlememiz lazım? Temizlememiz, temizlememiz gereken şeyleri bir söyleyebilir misiniz? Nereden başlayalım? Nasıl bir şey yapalım? Nasıl ilerleyelim mi hatta? Neyi çözelim ilk önce? Okey. Madem ses yok. Şöyle bir şey yapalım. Bir kere ana sayfayı temizleyelim. Tamam. Ana sayfada 4 tane imaj gözüküyor burada. Ee, ama bu 4 tane imajın neler olacağı konusunda hiçbir fikrim yok. Peki. Ben ana sayfaya... Ana sayfaya gelecek imajlar gelsin veya gelecek productlar gelsin demek istiyorum. Bunu nasıl yapabilirim? Ana sayfada sadece ana sayfayla ilgili ürünler gözüksün. Yani diyeyim ki şu şu şu ürünler ana sayfadadır. O yüzden sadece şu şu şu ürünleri göster diye söyleyebileyim. Nasıl yaparım bunu? Tabii ki forla şu ay ama ana sayfada gözükecek ürünler hangileri? Bence evet yani aynen öyle herhangi bir kategorinin o kategoride olması gerekmiyor. Ama ana sayfada dememiz gerekiyor. Bunu nasıl yapacağız? Yani ana sayfada gözükmesi gereken ürünler ana sayfada olsun dememiz lazım. Bence de yeni bir stat oluşturmamız gerekiyor. O yüzden de buradan Models'a geliyorum. Product kısmına geldikten sonra diyorum ki e, şurada mesela is 
home diye yazabiliriz. O zaman da ne diyeceğiz? Nasıl bir şey yapayım ben burada? Evet, boolean field benim çok fazla işimi görür. Default'una da ne diyelim? Bence false diyelim. Niye default veriyorum? Eğer default vermezsem e, bunun içinde ne olacağını bilmediği için e, bir sıkıntı çıkartacak ve diyecek ki ya kardeş sen ne istiyorsun? Hatta bunu bir görelim. Kaydettim bunu. Ondan sonra bir tane de terminal açtım. Terminal açtıktan sonra da yine o siteyenin olduğu klasöre gelelim. Sonra source'umuzu yazalım. Yazdıktan sonra da ne diyecektik? Python. Öyle değil. Make migration. Yazdıktan sonra diyor ki ya sen bir tane alan ekledin ama içerisinde ne olacak diyor. Default vermezsen ben bunun ne olacağını bilmiyorum. Ya elle ver ya da şey yap. Ee, git kendini düzelt. Bu sefer elle vereceğim. Ee, elle vermeye çalışırken bakalım ne olacak. Ve diyeceğim ki false diyeceğim. Okay. Bunu dediğim anda is home kısmında e, direkt olarak bunu e, ekledi. Çünkü ben e, default değil ne olacağını elle enter ile yazdım. Ama yine buraya gelip buradaki default'u yazacağım. Çünkü siz eklerken e, yine aynı şekilde yapmak istemiyor olabilirsiniz ki yapmamalısınız. E, o yüzden de burada default değerinin olmasında fayda var. Sonra ne yapacaktık? Migrate mi diyorduk? Ve migrate dedim. Migrate dedikten sonra artık böyle bir alanım var. Peki bu alanım var ama admin panelde bu gözükecek mi? Şu anda. Biz admin panelden gidip baksak ondan sonra bu alanın olduğunu ve orada default olarak false olduğunu görebilecek miyiz? Niye göremiyoruz? Admin panelde böyle bir şey belirtmen gerekmiyor. Hatta admin panele gidip bakalım. Ondan sonra neydi? Products kısmıydı. Şurada görmek istersen bunu belirtmem lazım. Bunu belirtmeyi bir yapalım ilk önce. Admin.py'ye geldim. Ve buradan şurada dedim ki is home diye yazdım. Bunu yazdıktan sonra sayfa yenilediğimde hadi yenile. Hadi Ha pardon pardon pardon. Yanlış şey yazmışım. Şöyle yazacaktım. Ondan sonra is home kısmının burada false olduğunu görüyoruz. Bunu yazmasaydım burada gözükmeyecekti. Yazmadım ve burada gözükmedi. Tekrar içine girdiğim zaman ama burada is home diye bir klik var. Bu admin sayfası çünkü modelin tamamını alıyor ve modelin tamamını gösteriyor. Ee, yine burada göstermesin falan diye biliyorsun. Zaten demeye gerek yok onu. Ve is home butonuna bastım. Kliğine bastım. Şunu da tekrar açayım. Ve tekrar getireyim. Bir tanesi var. Peki imajı var mı bunların? İmajının olup olmadığını bilmiyorum. O yüzden de şöyle bir tane de şey yapalım. Cover image diyelim. Ve tekrar yenileyelim. Ve olanlar bunlarmış. Bir de edit diyelim mi şunları? Editable olsun. Yani e, hiç içeri girmeden ben otomatik olarak is home'u edit diyebileyim. O yüzden de bunu buraya da yazdım. Buraya yazdıktan sonra kaydettim tekrar. Ve tekrar sayfamı açtım. Sadece şunun ve şunun ana sayfada olmasını istiyorum dedim. Ve kaydet butonuna bastım. Şu anda ana sayfada olacakları belirledik. Okey. Nasıl yaptım? Birincisi modelse geldim. Modelse geldikten sonra is home diye bir tane klik ekledim. Volume field ekledim. Bunu ekledikten sonra direkt olarak admin panele geldim. Ve admin panele geldikten sonra da bu sadece e, şu kısımda yani ana sayfa kısmında gösterecek olan kısımlar. Ama tıklasaydık zaten içerisinde yine is home'u görebilecektik. Hatta olan bir tanesini tıklayalım. Ve is home'u burada görebiliyoruz. Okey. Bununla ilgili bir sıkıntı yok. Ama nerede göremeyebiliriz? Fikri olan var mı? Şu anda. Products'a bir geleyim. Oradan bir bakalım. Nerede göremeyebiliriz? Yazan var mı bu arada? Ben buradan söylüyorum. 
Yazan da yok. Neyse şu anda hiçbir yerde görmeme ihtimalimiz yok. Şundan dolayı yok. Yani bu e, bununla ilgili form oluşturmadık. Yani biz productları admin sayfasından şu anda oluşturuyoruz. E, eğer gidip admin sayfası dışında bir view yapıp ondan sonra git bu formu al ondan sonra bu formu doldurt ve mod- modelin içerisinde bunu yaz deseydik e, ki şöyle formlar yapmıştık hatırlayacak olursunuz. Ve orada field belirtiyorduk. Burada field kısmına yazmazsanız e, o içeriği getirtemiyorsunuz. O yüzden de yani burada dikkat etmeniz gereken şey eğer bir form kullanıyorsanız forma hangi yani model form kullanıyorsanız hangi fieldların geleceğini söylüyor olmanız gerekiyor. E, çünkü page'in page'in içerisindeki olan şeyler e, product'ın içerisinde yok. Ne demek istediğini anlamadım galiba. Evet evet çünkü page bizim aslında hakkımızda iletişim gibi kısımları tutmak için var. Hatta onu da düzeltmemiz gerekiyor. Onu artık düzeltelim. Ee, onun için de muhakkak bir şey yapalım. Şimdi ama şunu ilk önce bir düzeltelim. Ana sayfadaki indekse geliyorum. Index.html'e geliyorum. Burada gördüğün gibi 4 tane şey dönüyor. Product dönüyor ve bunlar fake aslında. Bunların bu şekilde dönmemesi gerekiyor. Nasıl olacak da ben burayı düzelteceğim. Var mı fikir? Nasıl olacak da gerçekten productları buraya getireceğim? Niye yok ya? Ne oluyor siz arkadaşlar sabah sabah? Uyanamamışsınız. Peki. Wheels'ta burada page kısmına geliyorum. Ve index ile ilgili olan bilgiler burada. Tamam mı? Söyle. Kesinlikle öyle olması gerekiyor zaten. O yüzden de geldim. Ve dedim ki mesela e, products diyelim. Ve product nokta burada var mı? Yokmuş. O yüzden yukarıdan ekleyelim. Product ekledim. Biliyorum ama bu sefer farklı yapacağım ki bunu da görün diye. Çünkü bazen böyle de kullanıyorlar. Product.objects'in içerisindeki filter. Ve ne diyeceğiz? Is home. Sonra eşittir. True diyeceğiz. Değil mi? Birincisi bunu dememiz lazım. Başka ne dememiz lazım minimumda? Biz 4 tane istiyoruz ama 2 tane var şu anda. Bir de status olarak da status olsun. Yani status ney? Published olsun. Okey. Bunu dememiz lazım. Çünkü belki de bunun statüsü öyle değil. Hatta kontrol edelim. Hepsinin yayınlandıymış. Ama belki de e, home'da gözüksün denmiş ama publish kısmında halen publish olmamış. Yani status kısmı halen olmamış. Bunu yazdık products olarak. Sonra diyeceğiz ki context'teki products kısmı eşittir products diyeceğiz. Mesela böyle de yazabilirsiniz. Eğer isterseniz. Veyahut da direkt context products eşittir products diyebilirsiniz. Neden bunu yapıyorlar? Şundan dolayı belki bunun içerisinde başka bir şey daha kullanacaklar. O yüzden de bu şekilde tutabiliyorlar. Aklınızda olsun zaten diğer örnekte yukarıda vardı. Nasıl yazıldı. Bunu kaydettim. Bunu kaydettikten sonra artık e, şu product'a dönebilirim. Nerede döneceğim? Index'e döneceğim. Ve index sayfasına geldikten sonra şurada for ile birlikte yine aynı şeyi döneyim. For item in products diyorum. Niye products demiştik? Çünkü biraz önce ismini products olarak vermiştik. Orada kontekse gidecek olan ismi. Sonra da end for diyorum. End for dedikten sonra da burada sadece bir tanesini almam yeterli. Bir tanesini aldıktan sonra diğerlerini artık buradan siliyorum. Ama sildikten sonra şunu da unutmayın. Burayı biraz daha akıllı hale getirmek isteyebilirsiniz. Çünkü ee, burada kolon... 3 olarak gözüktüğü için minimum 4 tane ürünün olması gerekiyor. Ama bizim şu anda 2 tane ürünümüz var. 2 tane ürünümüz olduğu için de e, burada m, tabii ki düzgün bir görünüm elde etmeyeceğiz. Ama çok da sıkıntı değil bizim için şu anda. Sayfa yeniliyorum. 
ve iki tane ürün olarak gözüküyor. Peki bunlar iki tane ürün. Ama hatırlayacak olursanız biz buna benzer bir şey yine şeyde yapmıştık. Şuradaki erkekler kısmında tişörte gelince yapmıştık ve burada görselleri var. Ee, peki nasıl olacak da buradaki hemen yapıyı burada da şeyde de kullanabileceğiz. Ana sayfada da kullanabileceğiz. Nasıl olacak? Şuradakini hemen oradaki gibi yapalım. Kategorinin altındaki gibi yapalım. Nasıl olacak? Yine yanıt yok. O zaman geliyorum. Bunun yapılmış olduğu yer vardı. Neredeymiş? Product'ın altında product.html'miş. Ama burada hatırlayacak olursanız kategori product diye bir tane kısım vardı. Kategori product gayet düzgün çalışıyordu. Bunu benim yapmış olmamın sebebi şundan dolayıydı. Ee, şey alt sayfada yani şuradaki kısımda hemen gelince şuradaki tişört kısmına e, düzgün bir şekilde ürünü görmesi için de ana sayfayla karışmasın diyeydi. Ama e, artık ana sayfada çok düzgün bir şey yok. Yani şuradaki e, product aslında doğru değil. Şuradaki kategori product daha doğru. Artık bunu kullanabilirim. O yüzden tek yapmam gereken şey buradan Wheels'e gelip sonra diyeceğim ki ha pardon index'e gelip şurada diyeceğim ki kategorinin product'ındaki yapı neyse onu kullan. O yüzden kategori alt çizgiymiş bu arada. Kategori alt çizgi product'taki yapıyı kullan dedim. Deyip ondan sonra da tekrar anı sayfaya gelecek olursam burada daha önceden yapmış olduğumuz HTML sayfasının tasarımını aynen include edebildik. Hatta içerisindeki bilgiler de direkt olarak geldi. Bu tişörtün fiyatı 11 liraymış. Geldim buradan. Şurada 11 lira diye yazıyor. Bunu işte 22 lira diye yaptım ve kaydettim. Kaydettikten sonra tekrar sayfamı açtım. Bir 22 lira olarak burada görebiliyorum. Okey. Ya olayın özü şu, ee, birincisi product kısmı burada vardı. Bu product kısmı fake'ti ee, ve ana sayfada fake olarak gözüken şeyler burada duruyordu. Ee, ben de şunu yaptım, ee, bunu normalde kullanılıp ondan sonra revize edebilirdik ama zaten kategori product'ta doğrusunu yapmıştık. Ya bunun içindekileri alıp product'a taşıyabilirdim ki onu da yapabiliriz, hatta onu yapalım. Bunu kopyaladım. Sonra product'ın içerisine yapıştırdım. Bu zaten olması gereken haliydi. Sonra kategori product'ı da siliyorum artık. Çünkü buna da ihtiyacım yok. Çünkü aynılar. Bir şey fark etmeyecek. Bir tane product'ın şeyinin olması gerekiyor. İçerinin olması gerekiyor. Pişman olmayacağımı düşünüyorum. O yüzden sildim bunu. O yüzden de Views'a geldim. Views'ta değil şeye geldim. Ha, index'e geldim. Index'e geldikten sonra bunun ismini product'ın altındaki product.html olarak düzelttim. Bunun ismini düzelttikten sonra e, ne yapacağım? Başka nereyi düzeltmem lazım hatırlıyor musunuz? Hatırlayan var mı? Yok. O zaman şöyle yapıyoruz. Bu kategori show'un altındaydı. Kategori show'un altındaki e, yine product'ın altındaki product kısmındaydı. Bunu da düzelttim. Ve bunu düzelttikten sonra sayfamı yeniledim. Yine burada her şey yolunda. Ondan sonra yine erkekteki tişört tasarımına geliyorum. Yolunda. Yani duplicate olmasına gerek yoktu. Sadece o günlük bir çözüm olsun diye bunu yapmıştık. Belki hatırlarsınız derste ya niye bununla uğraşıyoruz ki gidelim bunu bir kopyalayalım. Ondan sonra da ismini değiştirelim. Burada düzeltelim ana sayfadaki dursun sonra ona bakarız demiştik. İşte o sonra bakarız kısmı şimdiye dönüştü. Ee, peki ana sayfada da artık şuradan da şu bakı da düzelteyim bu arada. Nava geldim. Şurada bak yazıyordu. Bak kısmının da hrf aslında ana sayfa olarak düzelecek. Yani bunun bir bakıma teorisi ana sayfa olması. O yüzden de yukarıdakinin aynısını aldım. Ve ikide bir elim baka doğru gittiği için onun da e, yerini düzelttim. Şunu da alta alalım. Veyahut da alta alalım. Kaydet. Şu şöyle kalsın. Okey artık baka tıkladığımız zaman ana sayfa geldi. Tişörte tıkladığımız zaman da tişörtle ilgili bilgiler geldi. Ama burada... 
Mesela tişörtün görseli olmadığı halde geliyor. Nasıl olacak da görselin tişörtün olanlarının gelmesini sağlayacağız? <gülüyor> Exclude yapabiliriz. Bu bir yöntem. Ee, ki zaten bunu yapmış olmamız gerekiyor. Şeye bakalım. Views kısmında Products'a geliyorum. Ve Products'a geldiğim zaman burada gördüğünüz gibi şey yok. Ee, hani... Stop birden yukarıda olanlar demişiz ama görseli olmayanlar dememişiz. Fakat ben bunu burada yapmak istemiyorum. Yani burada hatta bir tane örnek yapmıştık. Nerede örnek yapmıştık? Karosel için yapmıştık hatırlayacak olursanız. Diğer videosa geleyim. Page'in altında. Şurada exclude demişiz ve cover imajı olmayana exclude et demişiz. Tamam bu bir yöntemdi. Bunu biliyoruz. Bu cepte. Tamam. Şimdi başka bir yöntem kullanalım. O da Django template'in içerisinden çözmek olsun. Django template'in içerisinden çözmekten kastım da ne? Ee, normalde biz burada e, neredeyiz? Kategori show'dayız. Kategori show'un içerisinde burada for'la dönüyoruz item'ı. E tamam biz burada item'ı dönüyoruz ama e, görsel yoksa dönmeyelim onu. Nasıl yapacağız? Olayı burada çözelim yani. Hadi bakalım. Yazıyorum. Aa süpersin güven. Yani peki şöyle diyemez miyiz acaba ya? Güven dediği şekilde ben bir alayım. Ondan sonra not null demiş. Şöyle dersem. Güveneli var mı diye sorarsam. Bakalım bize ne diyecek. Güvenin yazdığına benzer bir şekilde yazmış oldum. And, and if dedim. Ve bunu da kaydettim. Bunu kaydettikten sonra tekrar sayfamı yeniliyorum. Şurada. Ve burada diyor ki cover imajın ondan sonra URL'i yok diyor. Peki. Şöyle bir şey diyebilir miyiz? Şunu kaydedelim sadece. Ve gördüğünüz gibi sadece dolu olanları getirdi. Yani benim tutup da işte içindeki boş mu diye kontrol etmeme gerek yok. Zaten doluysa, truysa çalıştığı için if. Yani sadece true'larda çalıştığı için if. Biz burada varsa demiş olabiliyoruz. Bu da gerçekten çok basit bir özellik. Yine Django'nun sevdiğim özelliklerinden bir tanesi. Yani Django'nun demeyeyim de Python sevdiğim özelliklerinden bir tanesi. Çünkü yazım tarzında inanılmaz kolaylıklar sağlıyor bize. Ee, yine diğer dillerde de buna benzer özellikler var ama nedense Python'da bana daha tatlı geliyor bu. Okey. Bunu yaptığımız zaman da artık bütün her şeyi dönmüştük. Ondan sonra view'daki kodumuz yanlıştı. Ama yine burada da denetleyebiliriz. Yani bu da bir yöntem. Tabii ki view'da denetlemek daha mantıklı. Neden denetlemek daha mantıklı? Çünkü e, o zaman database'den ben bu ürünü çağırmamış olacağım. Zaman kazanıyorum. Avantajım oluyor. Ama nasıl bir eticar sitesi yapıyorsunuz? Yani milyonlarca kişiye hitap eden bir eticar sitesi mi bu? Yoksa atıyorum günde bin kişinin trafiğinin olduğu bir eticar sitesi mi? Ona göre yazdığınız kodda daha hassas olmanız gerekiyor. Tabii ki en baştan hassas olmanız lazım ama e, deneyim kazandıkça o hassasiyeti de elde edeceksiniz. Çünkü ya burada bayağı bir trafik var. Niye bu kadar geç geliyor bu sayfa deyip baktığınızda sorunları görmeye başlayacaksınız. Evet. Buraya kadar gelmişken eğer Visual Studio Code herkesle açıksa e, benim ikide bir şu yazdığım e, for ve if'i e, şey almak istiyorum. Visual Studio Code'un snippets kısmını almak istiyorum. Herkesle Visual Studio Code açık mı? İlk önce o soruyu sorayım. Çünkü ikide bir bunu yazıyoruz ve benim artık canım sıkılıyor. Niye biz bu kadar eziyet çekiyoruz? Bunun daha kolay olsa iyi olmaz mı diye. Güven evet demiş. Gökhan evet demiş. Şahip açık demiş. Süper. Ondan sonra Ezgi açık demiş. Harika. Tamam. O zaman şunu yapıyorum. Ctrl Shift ve P'ye basıyorum. Sonra snippet istiyorum. Insert snippet kısmından enter tuşuna bastıktan sonra ve hatta şurada şey miydi ya? Ee, snippet deyip ondan sonra configure user snippets. Evet buydu galiba. Heh, buna basıyorum. Yo direkt buradan gidebilirim ya. 
Tekrar yapıyorum. Ctrl Shift F P Snippets kısmından ondan sonra Configure Snippets'ten HTML diyorum. Ve Enter tuşuna basıyorum. Enter tuşuna bastıktan sonra burada bana nasıl yapacağımla ilgili bir örnek veriyor. Tamam. Diyor ki ilk önce yapman gereken şey burada Print Console diye bir şey açmak. Sonra onun prefixini yani nasıl geleceğini tanımlamak. Sonra onun body'sini yazmak. Yani içindekilerin nasıl olacağını yazmak. O yüzden bir tane yapıyorum. İsmini ee, Django 4 diyelim. Ve Django 4 dedikten sonra şuradan da açayım. Bunu açtım. İlk önce prefix ver diyor. Prefix verdim. Peki prefixi ne olsun diyor. For dedim. Ve daha sonradan da bir tane virgüle basıyorum. Sonra body'sini veriyorum. Body'sini verdikten sonra da body'si nasıl olacak? Nasıl bir şey yazayım body kısmına sizce? Var mı fikir? Body kısmını nasıl yapacağımla ilgili. Okey. Ne yazıyorduk peki? Şöyle hatırlatayım. For yazıyoruz. Nereden yazdın? Ha aşağıda mı kaldı? Ha süpersin yazmışsın zaten. Ondan sonra evet. E, burada benzer bir şekilde yazıyoruz. E, zaten sen yapmışsın. Öyle mi anlıyorum ben? Harikasın. O zaman diyorum ki for item in. Bakalım onu kullanmış mısın? Evet. Ondan sonra dolar olarak kullanmışsın. Ee, ben onun yerine şunu yapıyorum. Yani default'ta sen şunu yazmışsın. Dolar item. Ondan sonra dolar items diye yazmışsın. Bunu yazdığın zaman anladığım kadarıyla direkt olarak ismini belirtebiliyorsun. Default'ta item diye geliyor. Yanındaki de items diye geliyor. Ama istersen sen değiştirebiliyorsun. Doğru mu? Ondan sonra... Onun yerine ben dolar 1 yapıyorum buraya. Daha doğrusu dolar 0 ile başlıyordu galiba bu. Bakayım. Yok dolar 1 ile başlıyormuş. Ondan sonra bu şekilde yazacak olursanız da arkadaşlar. Item default geliyor. Onu değiştirmek için uğraşmıyorsunuz. Direkt taba basınca bu kısma geliyor. Ee, güvenin yazdığı da güzel. O yüzden güvenin yazdığını da kullanabilirsiniz. Ama zaten buradaki kısmı ben de hazırlıyorum. Ee, ve buraya da dolar 2 dedim. Dolar 2 dedikten sonra da burayı da tuttum. Dedim ki ne diyecektim? And for muydu? And for dedim. Bunu yazdım. Bunu yazdıktan sonra description kısmını yazmama gerek var mı? Yazalım. Description dedim. Django for loop diyelim. Bunu yazdık. Bu bitti. Başka ne yapalım? Bir de if'i yapalım. Neydi? Django if diyelim. Django if dedikten sonra ne yapmamız lazım yine? Prefix belirtmemiz lazım. Prefix kısmında sadece ben if diyorum. Bakalım güzel olmazsa tekrar değiştiririz. Daha sonra yine body kısmını oluşturuyorum. Body kısmını oluştururken de burada yine köşeli parantezler açıyorum. Çünkü birkaç tane şey birden ekleyeceğim için. Bir de bir tane daha şeyimiz vardı. O da neydi? Description veriyorum. Description kısmında da Django if diye yazıyorum. Peki bunu da oluşturalım şimdi. İçine geldim. Sonra yüzdelerimi oluşturdum. If dedim. If dedikten sonra nasıl bir şey diyelim? Ah, yani dolar bir ve buraya da geldim. Sonra da buraya hmm, yine tırnakları açtım. Dolar iki dedim. Ve dolar iki dedikten sonra da burada da kapattım. And for dedim. And if dedim. Bunu yaptık. Bunu yaptıktan sonra artık eğer kaydettiyseniz buradaki kısmı. Burada yazan var mı? Bekleyeyim mi? Şahip yazdım ben diyor. Bekle diyen varsa bekleyeceğim. Bir bekle diye yazar mı? Birisi eğer beklememi istiyorlarsa. Bu arada yağmur yağıyor arkadaşlar. Enteresan bir şekilde. Tamam. Bunu yazdık. Daha sonra geldim. Ve aşağıda bir yere geldim. Fark etmiyor. For dedim. Tab'a bastım. 
Ve buraya items dedim. Sonra taba bastım tekrar. Ve buraya ne istiyorsam onu yazdım. If dedim taba bastım. Ve daha sonradan da işte burada parametrelerimi yazdım. Tekrar tab tuşuna bastım. Sonra da buradaki bilgileri yazdım. Ve buradaki bilgileri yazdıktan sonra da e, işlemi tamamladım. Bir tane daha yapalım ya. O da her zaman unutuyoruz ama olması gerekiyor. Bloğu yapalım. Şunu yapalım. O yüzden geri geldim. Ve dedim ki bu sefer Django blok dedim. Ve Django blok dedikten sonra yine aşağı indim. Yine prefix verdim. Ve prefix kısmına blok dedim. Daha sonra body kısmı vardı. Bir de ne vardı? Description kısmı vardı. Description kısmını yazdım. Bunu aldım. Aşağı indirdim. Aşağı indirdim. Ve şunu da yapıştırayım. Sonra buna da diyeyim ki dolar 1. Ve virgül dedim. Daha sonundan da burada dolar 2 dedim. Ve daha sonundan da burada and block dedim. Artık bunu da yaptığımıza göre hatta şurada yine bu sefer şeyin kullandığını kullanalım. Ee, güvenin kullandığını kullanalım. Neydi? En çok kullandığımız content miydi? Şuradan da bakayım. Evet contentmiş. O yüzden bu da content olsun. Ve bu da dolar 2 olsun. Bakalım o zaman ne olacak? Blok dedim. Ve burada content yazdı. Tekrar taba bastım. Tekrar taba bastıktan sonra içeride istediğim gibi işlem yapabiliyorum. Oldu mu? Umarım yapmışsınızdır. Buradaki kısmı. Çünkü baya bir işe yarıyor. Kendi prefixlerinizi bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Gayet de güzel oluyor. Ee, Birçok şeyi kolaylaştırıyor. Güven sen ne kadar yazdın bundan? Kaç tane yazdın? Evet şu ayıp oldu çok güzel oldu diye yazmış. Evet bence bunu kullanın. Ee, Baya işinize yarayacaktır ve şunu da unutmayın. Çok fazla kullandığınız ne varsa ekleyin. Hangi dildeyse ekleyin. Yani Python için var. Ondan sonra HTML için var. CSS için var. Her şey için bunu yapabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış arkadaşlar. Millet bunları yapıyor. Ondan sonra ben zaten blok if ve for için kullanıyordum demiş. Süper. Ne kadar zamandır kullanıyordun Özge? Ve niye bize söylemedin? Ben kullanıyorum diye. Okey. Şimdi bunları yaptıysak ondan sonra her şey yolundaysa kursun başından beri otomatik eklemiştim. Vay Özge ya. Özge gerçekten de çok tehlikeli arkadaşlar. Söyleyeyim size. Ee, ve bu snippetleri falan filan her şeyi çok iyi kullanıyor. Kimseye de paylaşmıyor. Kimseye de e, bilgisini de paylaşmıyor anladığım kadarıyla. Ne diyorsun Özge bu konuda? Okey. Şimdi ya hocam paylaş. <gülüyor> şaka şaka. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapalım. Birincisi eksiklerimizi hatırlayalım. Şunları da ben bir kapatayım artık. Ondan sonra ana sayfayı açalım. Ana sayfada artık burada olması gereken ürünlerimiz var. Ondan sonra burada şu page'lerle ilgili kısımları bir oluşturalım. Onları hızlı bir şekilde yapalım hemen. Onları yaptıktan sonra şu page bitsin. Page bittikten sonra da product'ları artık sepet ekleyelim. Ee, ama page ile ilgili de ufak bir egzersiz yapalım. Onda ne zaman yapalım? Bir 15 dakika ara verin. 15 dakika aradan sonra yani saat 12'yi 5 geçe başlayalım. 12'yi 5 geçe başlayıp ondan sonra da ilk önce page yapalım. Daha sonra da şu sepet eklemeleri falan filan her şeyi yapmaya başlayalım. Onları da hızlıca bitirelim. Page'in zaten çok fazla işi yok. O yüzden onu hızlıca bitireceğimizi ümit ediyorum. Tamam Saat 5 geçe görüşmek üzere. Görüşürüz arkadaşlar.